Arkadaşlar Ravi'den kaynaklanan sıkıntılarla, nedenlerle alakalı hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve diyoruz ki bunların ilki muallel hadis. İkincisi diyoruz ki metruk hadis. Üçüncüsü diyoruz ki arkadaşlar müdüreç hadis. Bir diğer de diyoruz ki muzdarip hadis. Bir diğer de diyoruz ki müdüreç hadis. Müdüreç hadis 2018 yılında soruldu. Bir diğeri diyoruz ki şaz ve mahfuz hadis. Şaz ve mahfuz hadis. Bu yıl 2020'de inşallah bunu bekliyoruz. Bir diğeri de diyoruz ki arkadaşlar münker ve ma'ruf. Münker ve ma'ruf hadis. Bu 2019 yılında soruldu. Ve sonuncusu da diyoruz ki arkadaşlar musahaf ve muharref hadis. Musahaf ve muharref hadis. Muharref hadis. Hemen muallel hadise başlangıç yapıyoruz. Diyoruz ki senedinin içerisinde gizli kusurlar bulunup da ancak işin uzmanlarının tespit edebildiği hadislere diyoruz arkadaşlar. Gizli kusur. Yani şuna benzetebiliriz. Adamın vücudunun içerisinde kanserli hücreler var. Ancak bilinmiyor. Onu doktora götürüyorsunuz ve filmleri çekiliyor, röntgenleri çekiliyor ve testler ortaya çıkartılıyor. Doktorlar tespit edebiliyor. Ve hadisler de bu şekilde. Birçok nedenleri var. Dalgınlık olabilir, bilerek olabilir, senetteki raviden kaynaklanabilir, metinden olabilir. Bunların sebeplerini göreceğiz arkadaşlar. Bu sebepleri ancak hadisten anlayan uzman kişiler ortaya çıkartabilir. Demek ki mualler demek kanserli, hastalıklı, illetli demek arkadaşlar. Bu yönüyle bizim için önemli mi? Önemli. Ve bir diğeri arkadaşlar geçiyoruz diyoruz ki metruk hadisler terk edilmiş, artık bırakılmış hadisler demektir kısacası. Senedinin içerisinde ravi yalancılıkla itham ediliyorsa, dalgınlığı varsa ve aynı zamanda çok hata yapıyorsa... Biz bu hadislere metruk hadis diyoruz arkadaşlar. Demek ki metruk hadislere ne diyormuşuz? İçerisinde 3 tane özelliğine bakıyoruz. Ravi yalancılıkla itham ediliyorsa, aynı zamanda çok ve çok hata yapıyorsa, aynı zamanda dalgın biri ise biz bu hadisleri terk ediyoruz. Ve biz buna metruk diyoruz. Bazen de Türkçesini vermeyebilirse Arapçasını isteyebilir. Ve diyoruz ki ittihamul bilkiz. Kısacası senedinin içerisinde ittihamul bilkiz diyorsunuz. Aynı zamanda çok hata yapıyorsa fuhşul galat diyorsunuz. Ve aynı zamanda çok dalgın biri ise fartul gafle diyorsunuz. Fartul Gafle diyorsunuz gençler. Size senedinin içerisinde ravinin ittihamur bilkiz. Aynı zamanda fuşul galat veya hutta fartul gafle gibi durumlarla ravi itham ediliyorsa biz buna bu hadise ne diyormuşuz arkadaşlar? Metruk hadis diyoruz. 3 tane özelliği varmış. Demek ki ravinin yalancı olması, hata yapması ve dalgınlık olması durumlarla Metruk. Terk etmemiz lazım o hadise. Biz bunlara metruk diyoruz. Müdreç ise 2018'de sorulmuştu arkadaşlar. Ve tekrar gelir. Müdreç demek senedine veya hadisin metnine sonradan eklemeler, ilaveler yapmak demek. Senedin içerisinde 5 ravi geçiyorsa siz 6.sını ekliyorsunuz. Veyahut metnin içerisine ekstra bir kelime ekliyorsunuz. Biz bu tür hatalar ne diyormuşuz? Müdreç kavramı diyoruz. Arkadaşlar muzdarip hadis demek ismi üzerine bakın. Zıt. Zıt. Neyi zıt? Şimdi senedin içerisinde zıtlık olabilir. Metnin içerisinde olabilir. Özellikle gençler diyoruz ki birbirine zıt olmakla beraber birini diğerine tercih imkanı olmayan hadislere diyoruz arkadaşlar. Olay nasıl? Örnek kitabımızdaki örneklere mutlaka dikkat edin sorarsa birebir aynısını alıp soracağı için... Onu gözden geçirmemiz gerekir. Orada iki farklı rivayet var. Birinde senedi vermiş vermiş ve sayı içerisinde İbni Abbas Hazreti Ebu Bekir'den duymuş. Hazreti Ebu Bekir de 
peygamberimize şöyle bir soru sormuş ve diyor ki Ey Allah'ın Resulü senin ihtiyarladığını görüyorum diyor. Ve peygamberimiz de diyor ki beni diyor Hud suresi, Ammaya tesellül ve İde şemsu kuvvira sureleri diyor ihtiyarlattı gibisinde. Başka bir nakilden gelen bir farklı tarihten ise görüyoruz ki orada o senedin içerisinde İbni Abbas düşürülmüş ve Hazreti Ebu Bekir diyor ki beni Hud suresi ihtiyarlattı diyor. Yani oradaki peygamberimiz devre dışı bırakılmış ve sanki Hazreti Ebekir'e sorulmuş. Hazreti Ebekir diyor ki beni bu sureler ihtiyarlattı gibisinden. Anlıyoruz ki birbirine iki zıt hadis var ve bu tür durumlara dikkat etmemiz lazım. Müdreç arkadaşlar dedik ki müdreç iki defa mı yazıldı müdreç? O bir tanesi arkadaşlar ne olacak orada? Maklup hadis olacak maklup. Bir tanesine maklup diyoruz. Maklup demek arkadaşlar kalp demek, çevirmek, değiştirmek anlamına gelir. Bir senedin içerisinde veya metnin içerisinde ne yapıyoruz? Kelimeler arasında yer değişikliği yapıyoruz. Bir kelimeyi öne diğer kelimeyi arkaya, bir cümleyi öne diğer cümleyi arkaya alıyoruz. Özellikle bu nerede en fazla karşımıza çıkıyor? Diyorsunuz ki ben falanca kişiden duydum ancak babayla oğlu yer değiştiriyorsunuz. Hocayla öğrencisini yer değiştiriyorsunuz. Bu tür durumlara biz maklup diyoruz arkadaşlar. Şaz ve mahfuz durumuna geldik arkadaşlar. Şazın tanımını geçen derste önceki derslerimizde değinmiştik. Sika bir ravinin kendisinden daha sika olan ravilere karşı aykırı bir hadis rivayetinde bulunması. Bu ikisinin farkını anlayabildiniz mi? Siz bu işi çözmüşsünüz demektir arkadaşlar. Özellikle şaz demek ne, ne demekti arkadaşlar? Hadis muhalefetinde bulunmak. Nasıl bir hadis muhalefetinde? Sika bir ravinin kendisinden daha sika olan ravilere karşı bir aykırı hadis rivayetinde bulunması. Şimdi gençler olayı şöyle iyice bellemeniz gerekir. Özellikle şurada toplam 10 tane öğrencimiz var bakın. Bu 10 tane öğrencinin 9'undan ve bu bir de 1 kişi toplam 10 kişi. Karşı taraftan bir söz duyduklarında 9 tanesi aynı duymuşlar. Ve bu sahabi olduklarını kabul edelim. Peygamberimiz demiş ki yemek yerken sağ elinizi kullanınız. Tamam bu 9'u böyle yazmış. Bu bir kişi de peygamberimiz dedi ki yemek yerken sol elinizi kullanınız. Şimdi baktığımız zaman... Bu ravi de sika ravi. Bu ravimiz gençler nasıl bir ravimiş? Sika bir ravi bakın. Bu diğer raviler de sikalar. O ondan dolayı ya diyorsunuz ki bu adamın yalan söyleme ihtimali yok. Olsa olsa ya o esnada uyukladı ya bir dalgınlık oldu ya eli sürçtü ya dili sürçtü vesaire. Ondan dolayı bu ravi diğer güvenilir ravilere karşı Aykırı ve ters bir hadis rivayetinde bulunmuş. İşte biz bu hadisin tek olan o ravinin rivayet etmiş olduğu bu hadise ne diyormuşuz arkadaşlar? Şaz diyoruz. O diğer çoğunluğun 9 kişinin rivayet etmiş olduğu o hadisin kendisine de mahfuz hadis diyoruz arkadaşlar. Burası önemli. İki taraf da sika yani güvenilir ravi arkadaşlar. Güvenilir bir ravinin diğer güvenilir olan ravilere aykırı bir hadis rivayetinde bulunması. Geldik arkadaşlar münker içinde diyoruz ki burada artık güvenilir bir ravi yok. Kim var peki arkadaşlar? Burada artık diyoruz ki yalancı veyahut zayıf bir ravinin diğer güvenilir ravilere karşı aykırı bir hadis rivayetinde bulunması. Buradaki Ravimiz nasıl bir ravimiz arkadaşlar? Zayıf. Bakın dikkat ettiniz mi? Üstteki güvenilirdi, alttaki zayıf. O zaman zayıf bir ravinin kendisinden daha sika olan ravilere karşı bir hadis muhalefetinde bulunmasıdır. Buradaki zayıf olan o ravinin tek başına rivayet etmiş olduğu hadisin kendisine münker diyoruz. Diğer 9 kişinin yani yine 10 olarak bunu kabul edersek yine 9 kişinin yani güvenilir o ravilerin hadisine ise ne diyormuşuz arkadaşlar? Maruf hadis diyoruz. Bu ikisini 
Anlamamız lazım çünkü bu ikisinin farkını ÖSYM size soruyor. Anlayıp anlamadığınızı, ayırt edip etmediğinizi burada ortaya çıkartıyor. Bakın geçen sene 2019'da burası soruldu. Bugün yarın 2020 olarak da burayı bekliyoruz. Önemli mi? Önemli. Arkadaşlar şaz ve mahfuz hadise şu örneği vermemiz gerekir. Sabah namazının, sabah namazı bakın. Sabah namazının sünneti. Abdülvahit bin Ziyad diyor ki biriniz diyor sabahın iki rekat namazını kılınca diyor sağ yanı üzerine yatsın sağ yanı üzerine uzansın diyor. Sağ yanı üzerine yan yatsın diyor. Ve e, peygamberimizden böyle bir hadis duymuş. Ancak şu mahfuz olan diğer sahabiler içerisinde Hazreti Ayşe de diyor ki peygamberimiz sabah namazının iki rekat sünnetini kılardı. Sağ yanı üzere yatardı diyor. Şimdi üstteki sanki peygamberimiz böyle tavsiyede bulunmuş. Alttaki şu mahfuz denilen diğer e, muhalefet dediğimiz yani sika olan ravilerin hadisinde ise sadece peygamberimiz kendisi sağ yanı üzere uzanırdı ve sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra bunu kendisine bir gelenek böyle bir davranış haline getirip o şekilde devam ettirilmiş. Ancak üstteki o tek olan Ravi'nin rivayet etmiş olduğu hadiste ise sanki peygamberimiz öyle yapmamızı sözleriyle istiyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin bu tek başına Ravi'nin rivayet etmiş olduğu hadis nasıl? Diyor ki her biriniz diyor sabah namazını diyor iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzere diyor yatsın diyor. Bu diğerlerinin rivayet etmiş olduğu hadiste ise diyor Hz. Ayşe'den gelen bir rivayet diyor ki Peygamberimiz sabah namazını iki rekat sünnetini kılar sağ yanı üzere yatardı diyor. Herhangi böyle bir emir herhangi bir şey yok diyoruz. İşte bu Abdülvahit bin Ziyad da güvenilir bir ravi. Diğerleri de güvenilir bir ravi. Böyle ne yapılmış? Sika bir ravi diğer sika ravilere karşı aykırı bir hadis rivayetinde bulunmuş. Ve alttaki kısma geldiğimiz zaman münker ve maruf hadis içinde diyoruz ki arkadaşlar. Münker ve maruf hadis içerisinde. 2019'da çıkan soruya baktığımız zaman diyor ki Bedeviler İbni Abbas'a dert yanmışlar. Ve demişler ki aslında biz hacca geliyor, namazlarımızı kılıyor, zekatımızı veriyor. Şu şu ibadetleri yaptığımız halde bazı muhacirler bizi din dine girmediğimizi ve inancımızın zayıf olduğunu iddia ediyorlar. Siz ne diyorsunuz? Ve İbni Abbas da diyor ki kardeşim diyor siz namazınızı kılıyorsanız Zekatınızı veriyorsanız, orucunuzu tutuyorsanız siz bir Müslümansınız diyor. Bitti diyor. Onların demesine bakmayın diyor. Ancak farklı gelen bir başka kanaldaki hadise baktığımız zaman da orada ve yine Bedeviler İbn Abbas'a sormuşlar böyle böyle. Ve İbn Abbas da demiş ki peygamberimiz şöyle demiş. Kim namazını kılar, kim zekat verir, kim hacca giderse o kişi mümindir diye. Böyle cevap verir. Şimdi baktığımız zaman bu iki farklı kanaldan gelen hadislerin ilki arkadaşlar Hz. Abbas'a isnat edilmiş ve mevkuf hadis olarak değerlendirilmiş. Diğer rivayetteki ise merfu hadis yani peygamberimize dayandırılmış. Ve bu iki durumu orta incelemişler arkadaşlar. Şu merfu olarak rivayet edilen o hadisin senedindeki bulunan ravilerden biri zayıf hadis olarak değerlendirilmiş ve o hadis Münker kabul edilmiş. Diğer hadis ise maruf kabul edilmiş. 2019'da bu soru çıktı ve çok da güzel bir soruydu. Ve ancak sizlere artık sabah namazı mutlaka sorusu sorulacak ve hangi gruba girdiği istenecektir arkadaşlar. Hemen geçiyoruz bir diğer arkadaşlar. Hadisin senedinde veya metninde ne yapılmış? Noktalama yanlışları varsa bazen benim dibine bazen Tenin üzerine bir nokta konulmuş. Bazen beni nok altına iki nokta konulmuş. Özellikle hala cim karıştırılmış. Bu tür hatalar yapılmış. Demek ki bir e, hadisin senet ve metninde bazen noktalama yazım yanlışları yapılmış. Biz bunlara musahaf diyoruz. Bazen de harf değiştirilmiş arkadaşlar. Harfler değiştirilmiş. Biz buna da muharef diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hadisin diğer dersle hemen devam ediyoruz ve diğer kavramlar diyoruz. Çünkü diğer kavramlar bizim için önemli. Hadiste ıstırah ve kavram sorulduğu için bilmemiz gerekiyor bunları da. Hemen bunlar içerisine ilk diyoruz ki 
Muttasır arkadaşlar. Muttasır. Muttasır ne demek arkadaşlar? Hadisin senedinin başından sonuna kadar herhangi bir ravi kopukluğu olmayan hadislere muttasır diyoruz arkadaşlar. Bir diğeri arkadaşlar diyoruz ki müdebbeç. Müdebbeç içinde diyoruz ki aynı çağda aynı dönemde aynı yaşlarda olan iki ravinin birbirlerinden hadis rivayetinde bulunması. Hazreti Ayşe'nin Ebu Hureyre'den Ebu Hureyre'nin ise Hazreti Ayşe'den hadis rivayetinde bulunması gibi. Bir diğer de diyoruz ki arkadaşlar Mu'an'an diyoruz. İki ravi arasında en edatı geçiyorsa biz buna ne diyormuşuz arkadaşlar? Mu'an'an diyoruz kısacası. Bir diğer de diyoruz ki iki ravi arasında en edatı geçiyorsa arkadaşlar biz buna da Mü'en'en diyoruz arkadaşlar. Kısacası Mü'en'en lafzını kullanıyoruz. Ve bir diğer de bu önemli asıl da itibar yani kısacası şahit diyoruz arkadaşlar. İtibar şöyle yazalım. İtibar diyoruz. Diğer ismi şahit. Bu kavram bizim için önemli mi? Önemli bunu özellikle kutucuya da aldık. İtibar ve şahit için diyoruz ki arkadaşlar sahabeden hadis müellifine kadar herhangi bir tabakada ravi sayısının teke düşmesine biz fert demiştik, garip demiştik. İşte biz bu hadisi tek olmaktan, yalnız olmaktan ne yapıyoruz? Onu kurtarmak istiyoruz. Onun itibarını arttırmak istiyoruz ve bir çalışma yapıyoruz. Farklı ikinci bir Acaba kanalı ikinci bir tarihi ikinci bir farklı versiyonu var mı diye biz bu çalışmaya ne diyormuş arkadaşlar? İtibar. Kısacası bir hadisin sahabeden tutun da müellife kadar bu arada kimler var burada? Tabiin var. Kimler var? Etbaut tabiin var arkadaşlar. Ravi sayısı teke düşmüşse diyelim ki tabiinden ravi sayısı teke düşmüş ve o hadis yalnızlaştırılmış fert ve garip hadis durumuna düşmüş. İşte bu hadis artık herhangi bir hadisimiz olsun fark etmiyor. O hadisin ikinci bir versiyonunu, ikinci bir tarihini, ikinci bir veçhini araştırıyoruz ve bulunca o hadisi itibarlaştırıyoruz. Kısacası bu araştırma işine ne diyormuşuz? İtibar. İtibar demek, bu çalışma demek ve ikinci yeni bulmuş olduğumuz o hadisin kendisine ise arkadaşlar mütabi diyoruz. Mütabi demek önceki hadise bağlı tabi olmak demek arkadaşlar. Ve bir sonuncusu kaldı. KSN diyoruz. KSN. KSN demek arkadaşlar bir rumuz demek, bir işaret demek arkadaşlar. Muhaddis hadis eserinde diyor ki: "Kale haddesene" Artık diyor bunu yazmak uzun sürer diyor. Kısacası kasene rumuzdur. Ve bazı kelimeleri ne yapıyor? Özel bir duruma dönüştürüyor ve kısaltıyor arkadaşlar. Örneğin kale haddesena tabirini sürekli yazmak diyor ki uzun olur diyor. Ben bunu kısaltacağım diyor. Baş kısmını kalenin kasını alacağım diyor. Ve haddesenanın ise senasını alacağım diyor. Artık kendisine has, kendisine özel bir durum oluşturmuş ve bu şekilde devam etmiş. Diyorlar ki peki hadis uydurma sebepleri nelerdir arkadaşlar? Hadis uydurma sebeplerimiz de var. Bu da sizlerin karşısına sorular çıkacaktır arkadaşlar. Hemen diyoruz ki bunlar toplam 4 tane asıl sebep var. İlki İslam düşmanlığından kaynaklanıyor. Adam zındık gençler. Abbasiler döneminde ne yapmış? Müslüman kislesine bürünmüş ve ancak tespit edilmiş ve tam idam edilecekken örneğin Abdülkerim bin Avca ismindeki zındık diyor ki ben şimdiye kadar diyor helalleri haram, haramları helal göstererek tam 4000 civarında hadis rivayetinde bulundum demiş ve o şekilde idam edilmiş arkadaşlar. Bir diğeri ırk ve mezhep yanlılığı. Adam kendi mezhebini kendi ırkını öne çıkarmak için 
yalan hadis rivayetinde bulunmuş. Özellikle Şia'nın bazı kolları, özellikle Cebriye, özellikle Mürciye, özellikle Kaderiye gibi akımlar, hariciler de başta olmak üzere bunu sık sık kullanmışlar. Bir diğeri maddi yarar elde etme. Bu da o dönemde özellikle kıssacılar ne yapmışlar? Bunu sık sık kullanmışlar arkadaşlar. Mescitlerde vaaz verirken, kıssa anlatırken o dönemde maaş almadıkları için bu şekilde hadis uydurma yollarına gitmişler. Bir diğer de arkadaşlar diyoruz ki İslam'a hizmet etme arzusu. Adam diyor ki ben bu yalan hadis uydurarak sizlere yardım ediyorum diyor. İslam'a hizmet etme arzusu. Etme arzusu da ön planda. Sözde iyi niyetiyle bunu yapıyor. Bir diğer de diyelim ki şayet uydurma hadisleri bulduk gördük. Ne yapmamız gerekir ona bakmamız lazım. Uydurma hadis belirtileri. Uydurma hadis belirtileri diyoruz arkadaşlar. Belirtileri bunu kitabımızı alacaksınız arkadaşlar. Hepsi var zaten. Böyle yoruma dayalı açık şeyleri de ÖSYM soruyor arkadaşlar. Bilmemiz lazım. Bunlar içerisinde arkadaşlar. Kısacası mesela İslam düşmanlığı yapan bir zındık vardı. Kısacası zındıkların kendi itiraflarından anlayabiliriz arkadaşlar. Zındıkların kendi itirafları. Kendi itirafları diyoruz arkadaşlar. Bu anlıyoruz ki uydurma bir hadistir. Bunun yanında senedinin içerisinde zayıf bir ravi bulunması. Senedinde senedinde Zayıf bir ravi bulunması. Şimdi bu konuda yani bazen böyle mesaj atıyorlar. Hocam siz ders anlatırken zayıf ravi falan diyorsunuz. Yani işte e, kilosu ne kadar? 50 kilo mu? 40 kilo mu? Böyle espriye vuran arkadaşlar da bazen çıkıyor işimizde. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Burada kastedilen kişinin e, kişiliğiyle alakalı. Kişinin geçmişiyle alakalı zayıftan kasıt. Bir diğer de arkadaşlar diyoruz ki özellikle baktığımız zaman diyoruz ki o hadisi Kur'an'a sunarız. Kur'an'a sunmak. Kur'an'la karşılaştırırız. Kur ayetlere bir aykırılık var mı gibisinden. Bunun yanında bir diğeri diğer hadislere sunarız. Diğer sünnete sunarız. Sünnete, sünnet ile karşılaştırma. Diğer hadisler ile karşılaştırma diyoruz. Bunun yanında arkadaşlar diyoruz ki lafzında ve manasında bir bozukluk var mı? Buna bakarız. Lafzı ve manasına bakarız. Önemli. Bunun yanında diyoruz ki acaba o hadis temel kaynak olan Kütüb-i Sitte'de, Kütüb-i Tisa'da var mı? Yani kısacası temel hadis kitaplarında bulunuyor mu? Temel Hadis kitaplarında ihtiva ediliyor mu? Ediliyor mu? Gibisinden bunlara bakarız. Bunun yanında arkadaşlar özellikle akla ve tecrübeye bir aykırılık varsa bu da çok önemli. Akla ve tecrübeye aykırılık varsa bunlardan anlıyoruz ki o hadisler uydurmadır. Özellikle diyelim ki bir hadis duydunuz gördünüz. Ne diyor? Ateş pamuğu yakmaz diyor. E siz ateşi pamuğa dokundurunca yandığını görüyoruz. E diyoruz ki o zaman bunda bir sıkıntı var. Çünkü bu hadis akla ve mantığa tecrübeye aykırı bir şey diyoruz. Ve uydurma olduğunu anlıyoruz. Arkadaşlar artık hadis dersimiz burada bitti. Ve sizler bol bol soru çözebilirsiniz. Sizler için rehberlik amaçlı ve motivasyonunuzu arttırmak amacıyla haftaya bir video hazırlayacağım. Ve bunun yanında kısa kısa artık soru çözümlerine başlıyoruz. Ve bir sonraki dersimiz dinler tarihiyle kaldığımız yerden devam etmek üzere. Görüşmek üzere sizlere hayırlı çalışmalar diyorum, başarılar diliyorum. Selamun Aleyküm arkadaşlar.